வணக்கம் இன்றைக்கி பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியல் நிலை மின்னியலில் மின்புல கோடுகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மின்புல கோடுகள் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புறவெளியில் ஒரு பகுதியில் அமைந்துள்ள மின்புலத்தை காண்பிக்கும் வண்ணம் வரையப்படும் தொடர் கோடுகளே மின்புல கோடுகள் ஆகும் ஸோ இந்த மின்புல கோடுகள் என்பது ஒரு கற்பனையான கோடு இதை முதல் முதல்ல மைக்கல் ஃபேரடேங்கிறவர் தான் மின்புல கோடுகளை பற்றி கருத்து தெரிவித்தார் அடுத்து மின்புல கோடுகளின் பண்புகள் அல்லது மின்புல கோடுகளை வரையும் போது பின்பற்ற வேண்டிய நிபந்தனைகள் அதில் முதல் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மின்புல கோடுகள் நேர்மின் துகளில் தொடங்கி எதிர்மின் துகளிலோ அல்லது முடிவிலா தொலைவிலோ முடிவடைகின்றன இப்போ டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் கியூ அப்படிங்கும் போது மின்புலமானது வெளிநோக்கி செல்லுது இரண்டாவது டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் கியூ அப்படிங்கிறது மைனஸ் கியூ அப்படின்னு சொல்லும்போது மின்புலமானது நமக்கு உள் நோக்கி அமையுது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இரு மின்புல கோடுகள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்வதில்லை எப்போதுமே மின்புல கோடு ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளாது மூணாவது பாயிண்ட்டு மின்புல கோட்டிற்கு ஒரு புள்ளியில் வரைபடும் தொடுகோட்டின் திசையில் அப்புள்ளியில் மின்புல வெக்டார் அமையும் இப்போ மின்புல கோட்டில் பிங்கிற புள்ளியிலிருந்து ஒரு தொடுகோடு வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த தொடுகோடு தான் ஈனுடைய வெக்டார் திசையை நமக்கு கொடுக்கும் அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட்டு எந்த ஒரு பகுதியில் மின்புலத்தின் செறிவு அதிகமாக உள்ளதோ அங்கு மின்புல கோடுகள் நெருக்கமாகவும் எங்கு மின்புலத்தின் செறிவு குறைவாக உள்ளதோ அங்கு மின்புல கோடுகள் இடைவெளி விட்டும் காணப்படும் இப்போ டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ பி ரெண்டு இடம் பார்க்குறோம் ஸோ ஏங்கிற பகுதியில் கோடுகள் வந்து நெருக்கமாக இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அங்கே மின்புல செறிவு அதிகமாக இருக்கும் பிங்கிற இடத்துல கோடுகள் இடைவெளி விட்டு இருக்கும் அப்போ அங்கே மின்புல செறிவு குறைவாக இருக்கும் அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு பரப்பிற்கு செங்குத்தான திசையில் அப்பரப்பை கடக்கும் மின்புல கோடுகளின் எண்ணிக்கை அவ்விடத்தில் உள்ள மின்புலத்தினுடைய எண் மதிப்புக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மின் துகளிலிருந்து தொலைவு அதிகரிக்கும் பொழுது மின்புலத்தின் வலிமை குறையும் அதுதான் இ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு ஒரு நேர் மின் துகளிலிருந்து வெளிநோக்கி செல்லும் மின்புல கோடுகளின் எண்ணிக்கை அல்லது எதிர் மின் துகளில் முடிவடையும் கோடுகளின் எண்ணிக்கையானது அந்த மின் துகளின் மின்னூட்ட மதிப்புக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் இப்போ டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது சுற்றி எத்தனை கோடுகள் வருதுன்னு எண்ணி பாருங்கள் ப்ளஸ் க்யூக்குனா எட்டு மின்புல கோடுகள் வெளிநோக்கி போகும் அதே மைனஸ் டூ க்யூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்களா அங்கே மின்புல கோடுகளை என்னனிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து பதினாறு கோடுகள் இருக்கும் அப்போ இங்கே எட்டு கோடுகள் இங்கே வந்து டூ கியூ அப்படிங்கும் போது நமக்கு பதினாறு கோடுகள் கிடு அப்போ க்யூ டூ கியூ அப்படிங்கும் போது இதோடைய இரு மடங்காக இருக்குது அதனால் இங்கே எட்டு இங்கே வந்து எட்டு ரெண்டு பதினாறு கோடுகள் நமக்கு அமையும் மின்னூட்டம் இருமடங்கானால் மின்புல கோடுகளின் இருமடங்காக அமையும் அப்படிங்கிறத இந்த டயக்ராமிலிருந்து நமக்கு தெரியுது